Ai, não acredito que as aulas vão começar amanhã e eu não tenho um estojo legal pra impressão. Ai, meu Deus. Já sei! Vou pedir pro Ké. Será que ele vem aqui? Ele ficou tão bravo da última vez. Bom, vou chamar. Ké? Outro outro anjo. Ah, Ké, por favor, eu só preciso de um estojo. Yes. Tá, tá. Do what? Just abandon them all? Sério? Oh, <gasps> Olha isso. Obrigada, meu fofotinho. O que será que tem aqui dentro? Quem é? Olha essa cara. Que perfeita, que é. Obrigada, eu amo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um lindíssimo estojo e lápis inspirados em Supernatural. Então é o seguinte, nós vamos transformar o que iria pro lixo, que é uma caixa de bombom e um lápis também, que você não ia usar porque, apesar que ele era preto, ele já era bem bonitinho, <risos> em algo mais legal para você poder... Tem mais fotos de símbolos de Supernatural, aqui dentro eu escrevi Proper Chop Sun and Jean Shafter. E neste vídeo eu não estou sozinha, esta é uma collab com a minha amiga Dani Rubin do canal Geek Tutoriais. Ela também fez dois tutoriais, estes da foto, inspirada em Supernatural. Então eu vou deixar o link dela aqui na descrição, corre todo mundo lá pra conhecer o canal da Dani. Calma, gente, essa tatuagem não é de verdade, tá? Isso daqui é uma tatuagem temporária. E logo vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como fazer tatuagens temporárias. Fiquem ligados no canal. Aproveita e inscreva-se para fazer parte do nosso maravilhoso clã. Se você acabou de chegar por aqui, é claro, clica muito em gostei. Quero ver chuva de like para essa belezinha. Porque este estojo merece. E também escreve aqui nos comentários qual é a sua temporada favorita de Supernatural. Então é isso, pessoal. Vamos lá? Você precisa de EVA, uma caixa de bombom vazia, <risos> papelão, velcro e cola quente. Tá, tinta preta e branca. Você vai começar tirando a medida da parte de baixo do bumbum da sua caixa de bombom. <risos> Depois você vai medir todo o resto da caixa no EVA, todos os cantinhos. E corte tudo. É <risos> super fácil, clã. Depois você vai passar cola quente em tudo e colar. Só esse papelão mais grosso que você vai colar aqui na parte de dentro para deixar mais forte. E claro, um EVAzinho por cima para ficar bonito e super chique para você levar na escola. <risos> Aí é só você colar o EVA por toda a sua caixa de bombom, sem deixar sobrar nem um espacinho sequer. <risos> Depois que você fez tudo isso, eu cortei mais um pedaço de EVA para pôr aqui na parte de cima para usar para fazer um desenho e também para ser aonde eu vou fechar o meu estojo. Aqui ele já tá quase com uma carinha de estojo bonitinho, não é mesmo? Não tem problema a cor do seu EVA, porque a gente vai depois de colar, pintar tudo isso daqui de preto, <risos> desta forma. Claro que vamos dar um acabamento para estes cantinhos. E eu usei uma fita preta isolante, mas você pode usar silver tape também se você tiver. E eu acho que vai ficar bem bonito. Aí você vai passar a fita isolante em todos os cantinhos aonde se encontra o EVA. Sabe o encontrinho do EVA? Depois você vai colar o véu na parte de dentro da tampa e na parte de baixo da sua caixa de bombom. E aí você pega um lápis branco e desenha todos os símbolos que você quiser e aí é só pintar todos eles de branco. Calma, eu vou deixar a foto de todos esses cantinhos no meu Pinterest, o link está na descrição, é só você copiar no seu estojo. Para o lápis é muito fácil, você precisa de lápis, biscuit, tinta branca e preta. Você vai apenas fazer uma bolinha com seu biscuit e transformá-lo numa pizza. Isso, uma pizza, clã. Aí você enfia aqui no bombonzinho do lápis <risos> e aí você pinta ele de preto. Claro, deixe 24 horas secando antes de pintar. Aí depois disso você faz um moldezinho lá com lápis branco, passa a tinta branca e o seu pentagrama maravilhoso nesse lápis gótico trevoso das trevas está pronto. Gostou? Então clique em gostei, inscreva-se no canal e tchau!